good morning we are discussing about the final accounts of companies which consists of statement of profit and loss and balance sheet and the balance sheet we have already discussed in the last class which consists of equity and liability and also the assets now we can move on to the statement of profit and loss first we will see the format of statement of profit and loss so this is a format of statement of profit and loss for a joint stock company on the top we will write the name of the company then below statement of profit and loss for the year ended that is just like profit and loss account for the year ended here we will call it as statement of profit and loss for the year ended then in case of balance sheet also there were four columns so just like that in case of statement of profit and loss also there are four columns one column for particulars second column for note number then third column for as at the end of the current year and the last column for as at the end of the previous year so these are the columns then in case of profit and loss in the horizontal form on the right side we will be writing various incomes or revenue on the left hand side we will be writing various expenses that is debit side and credit side but here this is a vertical form so there is no debit side and credit side okay so here first we will begin with revenue from operation so the first item in the statement of profit and losses is revenue from operation gross so from revenue from operation we will deduct the excise duty then you will get revenue from operations net then the second item is other income then third that is total revenue that is the total of revenue from operations and other incomes so this is the income part then we can move on to the expense part so the expenses consists of first cost of materials consumed then purchase of stock in trade then change in inventory of finished goods work in progress and stock in trade then comes employee benefit expenses then finance cost then depreciation and amortization expense and other expenses then the total will be total expenses then profit or loss before exceptional and extraordinary items and tax that is when you deduct this total expenses from total revenue the result will be profit or loss before exceptional and extraordinary items and tax then from this you will deduct the exceptional items then the result will be profit or loss before extraordinary items and tax then you deduct extraordinary items also then the result will be profit or loss before tax then we deduct tax expenses so these are the usual tax expenses for the current year then the result will be profit or loss from continuing operations then we have to ascertain the profit or loss from discontinuing operation then the tax expenses on discontinuing operation then the net result will be profit or loss from discontinuing operation okay then then you will get profit or loss for the year that is 11th item that is continuing operation plus 14th item that is from discontinuing operation so the sum total will be profit or loss for the year then this profit is divisible among the equity shareholders so this is regarding the format of statement of profit and loss that is nammal usual case la horizontal form la nammal prepare cheyumbam income undavum expense undavum right hand side la nammal various incomes alleng revenues eduthunu then left hand side la nammal various expenses eduthunu adinte profit or loss o endha result nu cheyyanal nokkunu pakshe ivide vertical form aayidund rendu side illa nammal thaale thaale eduga cheynadu appo nammal start cheynadu revenue from operations vechittanu adhe incomes aadi eduthunu adinte thaale expense eduthunu income nu expense minus cheyumba baakiyulla profitukal okka one by one varunu adanu idinathu cheynadu appo nammal thodangunnathu thanne revenue from operations nanu revenue from operation gross അതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നെറ്റ് കിട്ടും ദെൻ അതർ ഇൻകം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കിട്ടും അടുത്ത ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസിനകത്ത് വരുന്ന വേരിയസ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി എംപ്ലോയ് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് എമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കിട്ടും ദെൻ ഈ ടോട്ടൽ റവന്യൂന്ന് 
ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ എക്സെപ്ഷണൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇനി ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഉണ്ട് ടാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യും ആദ്യം എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എന്താ വരാനുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ടാക്സ് അത് കഴിയുമ്പം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് മൈനസ് ചെയ്യും പിന്നെ വരാൻ എന്താ ഉള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ ടാക്സ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് മാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മിനിമം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടാക്സ് ആണ് ദെൻ കറണ്ട് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ പ്രയർ ഇയേഴ്സ് ഓ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ദെൻ നെറ്റ് കറണ്ട് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഡെഫോർ ടാക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ മേലെ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കിട്ടും ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷനും പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ ഇയർ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് റിസേർവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യോ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ ഇയർ ഇത് ജനറലായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഓരോന്നിൻ്റെയും സബ് ഹെഡ് ആയിട്ട് വരും നോക്കാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് കമ്പനി അതർ ദാൻ ഫിനാൻസ് കമ്പനി ഉണ്ട് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് കമ്പനി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഒന്ന് കമ്പനി അതർ ദാൻ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ദെൻ കമ്പനി അതർ ദാൻ ഫിനാൻസ് കമ്പനീൻ്റെ കേസിൽ യൂഷ്വലി വരുന്ന റവന്യൂസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് സെയിൽ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് സെയിൽ ഓഫ് സർവീസസ് അതർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ ലെസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കമ്പനി അതർ ദാൻ ഫിനാൻസ് കമ്പനീൻ്റെ കേസിൽ വരാനുള്ളത് സെയിൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സെയിൽ ഓഫ് സർവീസ് ഉണ്ടാവും അതർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി മൈനസ് ചെയ്യും ദെൻ ഇവിടെ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സെയിൽ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുക അതിന് പകരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകംസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് അതർ ഇൻകം ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് വന്നിരുന്നത് അതർ ഇൻകം ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ അതർ ഇൻകമിൽ വരാനുള്ളത് ഈ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ വരാത്ത ബാക്കി മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും അതർ ഇൻകമിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഉണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഉണ്ട് ദെൻ നെറ്റ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരും അതർ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് വരും ബാക്കി മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും വരാനുള്ളത് മുഴുവൻ ഐറ്റംസും വരാനുള്ളത് അതർ ഇൻകംസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനും അതർ ഇൻകമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം എന്താ എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ താഴെയും വേറെ കുറേ സബ് ഹെഡ്സ് വരാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ദ കമ്പനി റിക്വയേഴ്സ് ടു മാനുഫാക്ചർ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് സോ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് കൺസിസ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ദ കമ്പനി റിക്വയേഴ്സ് ടു മാനുഫാക്ചർ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി എക്വയർ ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ
when opening stock exceeds closing stock that is debit exceeds credit then the figure of change in inventory becomes positive okay expense la ana verunathu appo usually expense debit um income credit um aanu appo idu parayunnathu adu thaniyana namukku ariya opening stock in debit balance um closing stock in credit balance um aanallo appo ivide opening stock closing stock ne kaalum koodunu ennu parayumba adu mean cheynathu endha debit will be exceeding the credit appo debit credit ne exceed cheyina samayathu the figure of change in inventory becomes positive kaaranam nammal expense adhayathu debit items verna headil aanu adu ezhudunathu ennu oru aanengilo when the closing stock exceeds opening stock that is the credit will be more than the debit that is credit exceeds debit then the figure of change in inventory becomes negative idu sraddhikya opening stock um closing stock um thammilulla oru comparison aanu ivada nadakkunathu opening stock closing stock nekkalum kooduvaanengil adhayathu debit credit nekkalum kooduvaanengil adu positive um closing stock opening stock nekkalum koodudalava adhayathu credit debit nekkalum koodudalaanengil adu negative um aayirikkum okay appo ivada moonu expense aayi cost of material consumed purchase of stock in trade adhayathu manufacturing inde case lum idu trading inde case lum usually vera moonamathathu change in inventory of finished goods work in progress and stock in trade then naalamathathu employee benefit expenses aanu appo employee benefit expenses nathu veruna items aanu idokka adhayathu employee related aayittu veruna muluvan karyangalum salary aavam wages aavam contribution to provident fund and other fund expenses on employee stock option scheme employee stock purchase plan staff welfare expenses so all these items will be coming under the head employee benefit expense so employee benefit expense consists of salaries and wages contribution to provident fund and other fund expense on employee stock option scheme employee stock purchase plan and also staff welfare expenses then the fifth item is finance cost which consists of interest expense and other borrowing cost usually debenture interest pole sambhavangalokka ividiyana varanulladu appo finance cost il varunathu ella interest expense um adu pole thanne other borrowing cost um appo anju items ay okay then aduthathu next item aramath item depreciation and amortization expense so there are two types of assets that is tangible asset and intangible assets nammal balance sheet parayna samayath enna already discuss cheyidana there are two kinds of assets that is tangible asset and intangible assets coming under the head fixed assets you know tangible asset and intangible assets so which can be seen or touched comes under tangible assets and which cannot be seen or touched comes under, comes under intangible assets so whatever be the asset it has to be depreciated over its useful life appo ed asset aanengilum adu tangible aanengilum intangible aanengilum adinu oru useful life parnittundao adinte edile there should be some depreciation provided okay depreciation nu parayunnathu endana that is reduction in the value of assets due to wear and tear obsolescence etc is called depreciation so the first part is over that is depreciation and usually depreciation is related to tangible assets now what is amortization the depreciation equivalent for non tangible assets or intangible assets is called amortization so depreciation and amortization assets ne nammal rendayittu classify cheyunu tangible um intangible um adile tangible assets inde case il veruna reduction in value ne aanu depreciation nu parayunnathu intangible assets inde case il veruna depreciation ne aanu nammal amortization nu parayunnathu then other expense adayathu ithreem head il ee aaru heads ilum varatha endokka karyangal undo aa items muluvenu nammal other expenses il edukkum for example bad debts rent carriage outwards directors fee repair general expenses preliminary expenses return of miscellaneous expense and re expense so everything so it will be coming under other expense ithreem aanu expense gal parayanulladu okay adutathu <coughs> അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ എക്സെപ്ഷണൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസുമാണ് മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് എന്താണ് യൂഷ്വലി എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസിന്റെ താഴെ വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എറൈസസ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂഷ്വലി വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ എബ്നോമൽ ലോസസ് ഓൺ ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ട് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് ഇതൊക്കെ
എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരാറുള്ളത് അടുത്തത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ എക്സെപ്ഷണൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആൻഡ് ബിഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ഇനി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഓർ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഏർത്ത് ക്വേക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരിക ഇനി ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടും അല്ലേ സോറി ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ നൗ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പം അതും ആ ടാക്സും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ദൻ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ കാരണം കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷനും പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷനും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പം ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് അതായത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പനീസ് കോർ ബിസിനസ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഡിവിസ്റ്റഡ് ഓർ ഷട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ദ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ നിന്ന് സെറ്റ് സൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ കോർ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കമ്പനിയുടെ കോർ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് സൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഡിഡക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷനും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ കറണ്ട് ഇയറും കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൻ്റെ മൊത്തം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കൺസോൾഡേറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫോം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി എഴുതുന്നു ഫോം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കമ്പനിയുടെ പേര് അതിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് ആ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു ദൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാല് കോളംസ് ആണ് പെർട്ടിക്കുലർ കോളം നോട്ട് നമ്പർ കറണ്ട് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഫിനാൻസ് കമ്പനീൻ്റെ കേസിലും ഫിനാൻസ് കമ്പനി അല്ലാത്ത കമ്പനീൻ്റെ കേസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നെറ്റ് കിട്ടുന്നു ദൻ പിന്നെയുള്ളത് അതർ ഇൻകം ആണ് അതർ ഇൻകമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ടോട്ടൽ വിൽ ബി ടോട്ടൽ റവന്യൂ പിന്നെ വരാനുള്ളത് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഇതാണ് യൂഷ്വലി വന്ന എക്സ്പെൻസസ് അതായത് എക്സ്പെൻസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സെവൻ ഐറ്റംസ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ആണ് യൂഷ്വലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനീസ് യൂഷ്വലി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി ദാറ്റ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും ഇൻ കേസ് എ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എക്സീഡ്സ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റ
कंपनी फैनल अकंट नु अब बालन षीट अल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बालन षीटि फोर्माट कई अल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फोर्माट कई इन इन इला प्रॉब्लमस अब फैनल अकंट प्रॉब्लम पक्षे फैनल अकंट प्रॉब्लम मुंबईन कंपनी अकौंट स्टार्टिंग पढ़ी अंट्रोडक्ष अब इत पढ़ी मुंबई नमुक कंपनी अकौंस और इंट्रोडक्ष अश्यू ऑफ षे और प्रॉब्लम प्रॉब्लम शेष नमुक फैनल अकंटे वरिद्ध अब अड़ता क्लास नमुक कंपनी अकंस इश्यू ऑफ षे डिस्क ओके थैंक यू